നമസ്കാരം ആർ ജി എൽ ഹോം കെയറിലെ പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് മുഖം മനസ്സിൻ്റെ കണ്ണാടിയാണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളെ നഖത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പല അസുഖങ്ങളും തിരിച്ചറിയാം അപ്പം നഖത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടായാൽ നമുക്ക് പല അസുഖങ്ങളും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്ത് എന്നാൽ മാത്രമേ തുടർന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ തന്നെ തുടങ്ങാം സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന നഖത്തിലെ വെള്ളപ്പാടുകൾ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പല ആളുകൾ മുമ്പ് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ കിട്ടുമെന്ന് എന്നാൽ എന്താണ് ഈ വെള്ളപ്പാടുകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വെള്ളപ്പാടുകളുടെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നഖക്കെട്ടിൽ അതായത് നെയിൽ ബെഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ചില ആളുകളിൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ ഇത്തരം അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം മറ്റ് കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ്റെ കുറവ് പ്രധാനമായിട്ടും സിങ്കിൻ്റെ കുറവ് ഈ ഒരു വെള്ളപ്പാടുണ്ടാക്കാം ഇതിന് പുറമെ അലർജി ചില നെയിൽ പോളിഷിൻ്റെ അലർജി അതുപോലെ തന്നെ സോപ്പിൻ്റെ അലർജിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ വെള്ളപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഈ വെള്ളപ്പാടിൻ്റെ കാരണം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് നോക്കാം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് അടയാളങ്ങൾ കാണാം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വിരലിൽ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു ബ്ലൂയിഷ് കളർ ബ്ലൂയിഷിൻ്റെ കട്ടിയുള്ള ഒരു ലൈൻ ഒരു നഖത്തിൻ്റെ നീളത്തിന് കാണാവുന്നതാണ് ഇത് ക്യാൻസർ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്നാൽ സാധാരണ നമ്മളൊരു കൈയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇടിച്ച് ശക്തിയായിട്ട് ഇടിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ച് വരാം അത് അല്ലാതെ തനിയെ കാണുന്ന ആ നിറങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസർ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിരലിൽ നോക്കൂ രണ്ടാമത്തെ വിരലിൻ്റെ പാദം അല്ലെ ആ വിരലിൻ്റെ പാദം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതായി കാണാം ഒരു വിടവ് അതിനുശേഷം ഉള്ള നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലബിങ് ഓഫ് ഫിംഗർ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലബിങ് ഓഫ് ഫിംഗറിൻ്റെ പ്രധാന റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നത് മൂലമുള്ള ഒരു കാരണമാണ് അപ്പോൾ അതുമൂലമുള്ള രോഗങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ലക്ഷണം ക്ലബിങ് ഓഫ് ഫിംഗർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ക്ലബിങ് ഓഫ് ഫിംഗർ സാധാരണയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സാധാരണ ശ്വാസകോശമായ ബന്ധപ്പെട്ട അളവിൻ്റെ ഇത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാം ഇപ്പോൾ ന്യൂമോണിയ അതുപോലെ രോഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് രോഗങ്ങളുള്ള ഒരു ആളിനാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ക്ലബിങ് ഓഫ് ഫിംഗർ കാണാം ഇത് കൂടാതെ തന്നെ കരൾ രോഗം എയ്ഡ്സ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബവൽ രോഗം തുടങ്ങിയവയിലും ഈ ക്ലബിങ് കാണാവുന്നതാണ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബവൽ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ബവലിലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ചെറുകുടൽ വൻകുടലുള്ള അതിന് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് ഇൻഫ്ലമ അതിന് മൂലം ഡയറിയ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളുണ്ടാകും അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു ആളുകളിലും ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ സിമ്പലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സിമ്പൽ നമ്മൾ ബ്ലൂ ലൈൻ എന്ന് പറയും അത് ക്യാൻസർ ആണ് രണ്ടാമത്തത് രക്തത്തിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റു രോഗങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലായെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത പാർട്ടിലും രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആദ്യത്തേതിൽ ചിത്രം സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നഖത്തിന് താഴെയായിട്ട് അല്ലേ നമ്മളെ നെയിൽ ബെഡിൻ്റെ നെയിൽ ബെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നഖക്കെട്ട് നഖക്കെട്ടിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഒരു നല്ല ചുവന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ലക്ഷണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എസ് എൽ ഇ ലൂപ്പസ് പോലുള്ള രോഗങ്ങളോ അതല്ല ചില ചിലപ്പോൾ ചില ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടും ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഏതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ നഖം സൂക്ഷിച്ച് നോക്കാം നമുക്കറിയാം നഖത്തിൻ്റെ ക്രോസ്സായിട്ട് അത് നഖം ഇളകിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം നഖത്തിൽ ഒരു ക്രോസ് പാടുകൾ ഇത് സാധാരണ വൈറ്റമിൻ്റെ കുറവ് എസ്പെഷ്യലി സിങ്കിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകാം അതേപോലെ തന്നെ ചില അസുഖങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് കുട്ടികൾക്ക് മീസിൽസ് അതേപോലെ തന്നെ മംസ് രോഗങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇത്തരം 
ഒരു രോഗമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മൾ നഖത്തിലൊക്കെ ഒരു വെള്ള കളറാണ് സാധാരണ നോർമൽ കളറാണ് നമ്മൾ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ കളർ പിങ്ക് കളറാണ് അത് ബ്ലഡ് പ്രോപ്പറായിട്ട് സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് ഒരു പക്ഷെ വിളർച്ചയുടെ പാർട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം അതുകൂടാതെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ അത് ഹാർട്ട് രോഗങ്ങളുടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു സൈൻ കാണിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കൂടാതെ കരൽ രോഗത്തിനും ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥ കാണിക്കാം അപ്പം ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നഖം ഒടിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക അല്ലേ നഖം അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് ഒടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സാധാരണ തൈറോയിഡ് അസുഖം തൈറോയിഡ് സംബന്ധമായ അസുഖമുള്ള ആളുകളിലാണ് ഇത്തരം ഒരു രീതി കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നഖം ഒടിഞ്ഞിരിക്കുകയും ഇതിൽ ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളർ വരികയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മഞ് എന്താണ് ഫംഗൽ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണവും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് രോഗമാണ് ഈ ഒരു സൈൻ കാണിക്കുമ്പോഴായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ നഖത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണാം മഞ്ഞ നിറത്തിലാണ് എല്ലാ നഖങ്ങളും ഉള്ളതെന്ന് കാണാം ഈ മഞ്ഞ നിറങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇത് കൂടാതെ മറ്റ് ഹൃദയ സംബന്ധമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴും ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥ കാണാവുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും പക്ഷേ ഫംഗൽ രോഗങ്ങൾക്കാണ് ഇങ്ങനെ നഖം മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം എല്ലാ നിറങ്ങ നിറങ്ങളും മഞ്ഞ നിറത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം ഈ ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും നഖത്തിൽ നമ്മുടെ നഖത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ കുത്തുകൾ കുഴികൾ ഉണ്ടാവുക എല്ലാ നഖത്തിലും ഉണ്ട് നോക്കൂ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല പിങ്ക് റെഡ് രീതിയിലാണ് നഖം കാണപ്പെടുന്നത് നല്ല റെഡ് പിങ്കിഷ് ഒരു രീതിയിൽ നഖം കാണപ്പെടുന്നതിനോടൊപ്പം നഖത്തിൽ കുഴികളും നഖത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള കുഴികളുമുണ്ട് ഇത് ചിലപ്പോൾ സോറിയാസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാവാം അല്ലെങ്കിൽ അപാതത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമുള്ളവർക്കാണ് ഇത്തരം ഒരു ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് സോറിയാസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാധ സംബന്ധമായ രോഗം ഉള്ള ആളുകളിലാണ് ഇത്തരം ഒരു ലക്ഷണങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാനാകും നഖങ്ങൾ നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഒരു നഖം നീല നിറത്തിൽ കാണുന്നു ഇവിടെ എല്ലാ നഖങ്ങളും നീല നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ആ നഖത്തിലേക്ക് ഇല്ല അതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നഖം നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിന് നമ്മുടെ സൈനോസിസ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് സാധാരണ നമ്മളെ ഒരു നഖം നമുക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ നഖത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഒരു പിങ്ക് കളറായിരിക്കും അപ്പോൾ നഖം ഒരു മറ്റ് തള്ളവിരലുകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിടുക അപ്പോൾ മൂന്ന് സെക്കൻഡിന് ശേഷം രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ശേഷം നോർമൽ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ആ ഒരു പഴയ നിരയിലേക്ക് വരും അഥവാ അങ്ങനെ വന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ നഖത്തിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക വിടുക മൂന്ന് സെക്കൻഡിനകം തിരിച്ച് റീ അത് ക്യാപ്പിലറി റീഫിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സർക്കുലേഷൻ കറക്റ്റ് അല്ല വിളർച്ചയോ മറ്റ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ബ്ലൂ കളറുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഹാർട്ട് രോഗം അതേപോലെ അതല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ന്യൂമോണിയ അത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിലൊരു ഡേഞ്ചർ സൈനാണ് ന്യൂമോണിയ പോലുള്ള രോഗികൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഹാർട്ട് രോഗികൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് രോഗമുള്ള ഈ ഒരു ബ്ലൂയിഷ് കളർ കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ നഖത്തിൽ എല്ലാ നഖ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ഡേഞ്ചർ സൈനാണ് ഉടൻ തന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ഒരു ബ്ലൂയിഷ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ നഖം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ ആകൃതിയിലാണ് കാണുന്നത് സ്പൂൺ രൂപത്തിൽ തന്നെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് വളഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും
അപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട നഖത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളും ആ നഖത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ഏത് രോഗത്തെയാണ് കാണിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നഖത്തിൻ്റെ വിവിധ ചേഞ്ചുകൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെ വിവിധ അസുഖങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നതുവരെ ബൈ ഫ്രം ദാസ് ബിഗ